姐姐和弟弟他们今天晚上就要回去了。本来说计划玩到明天呢，虽然说今天又回去了。小猪孩子要读书了。跟妈妈说完了，明天好不好？放一次上来，你说。你说上一次上来，你说二度梦来的哈，谁等你？我二度梦来，不能忽悠我哈。这个什么鸡蛋？鸡蛋咋了？产鸡了？这鸡老鸡。那我现在没有别的选择。这,这不摇，你哪能打平？你看，你们老小子。来了还打包，谁个把自己种嘞？那个，拜拜，哦，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。我怎么感觉这次姐姐走了，到时候，你心情很平静啊，没有那么激动了。要不然怎么样啊？<笑>以前还要。<笑><笑>没事啊，反正现在姐姐那么近，弟弟他们也在这边，小手机什么都是。而且我相信我们很快就可以见面了。再等一两个月吧。对呀、啊，很快就可以见面了。你看，这一个是姐姐他们的气球忘记拿了，但是的话就是还是有点失落。你看，昨天。晚上的时候，我们在这里热热闹闹的，还有两个小家伙在那里搞来搞去的嘞。哎，今天一下子又恢复平静了，突然打破了我安静的生活，突然又恢复了安静的生活。一时间还不习惯噶、啊。嗯，对呀、啊，特别是小苹果那个声音，哎，可可好听了。我跟你说。每家人都有事情要忙，姐姐他们要忙才忙着回去嘛。我知道啊。反正你像现在放长假的也多，你看马上要国庆节了，是吧？你可以过来玩噻。你看又等生，又等国庆节，对呀、啊，忙太多了。<笑>所以说，你现在最主要的是什么嘛？保持好的心情，安心养养胎。迎接宝宝的到来，然后生了过后，你看嘛，他们马上就过来看你了，是吧？对。嗯。他说的，这是分别是为了下次更好的相聚。虽然说这句话很土，但是它合适用在每一次离别的场景。嗯。是吧？嗯。不要玩了，快去洗澡休息。我也要去忙我的事情了。